গসিয়ান এলিমিনেশন কিংবা গস জদা এলিমিনেশন সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনসে সলিউশন বের করার জন্য আমরা গসিয়ান এলিমিনেশন ব্যবহার করতে পারি তো এই গসিয়ান এলিমিনেশন বিভিন্নভাবে করা সম্ভব এক্ষেত্রে আমরা যেই সিস্টেমটা ফলো করবো তা আমি মনে করি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সিম্পল ওয়ে টু ফাইন্ড আউট দ্য সলিউশন বাই ইউজিং গসিয়ান এলিমিনেশন তো এক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রথম দু টোটাল দুটো স্টেপ ফলো করতে হবে প্রথম স্টেপটি হচ্ছে এ ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ ইকুয়াল সাইনের লেফটে যে ম্যাট্রিক্স যে সকল এলিমেন্ট থাকবে তাদের ডায়াগোনাল এলিমেন্টের নিচের ভ্যাল নিচের এলিমেন্টগুলোকে জিরো করে দিতে হবে এবং পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে ব্যাক সাবস্টিটিউশন ব্যবহার করে আমার এক্স ওয়াই জেড অর্থাৎ সলিউশন বের করে নিতে হবে তো আমরা প্রথম কাজটি করি ডায়াগোনাল এলিমেন্টের নিচে যে সকল এলিমেন্ট থাকবে তাদেরকে জিরো করতে হবে অর্থাৎ আমরা যদি এ ম্যাট্রিক্স এই ইকুয়াল সাইনের লেফটে যে সকল এলিমেন্ট রয়েছে তাদেরকে এ ম্যাট্রিক্স ইমাজিন করি আর ডায়াগোনাল যদি তাদের খুঁজি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এটা হচ্ছে তাদের ডায়াগোনাল অর্থাৎ মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস ফোর হচ্ছে ডায়াগোনাল এলিমেন্ট তার নিচে যে সকল এলিমেন্ট রয়েছে তাদেরকে আমাকে জিরো করতে হবে অর্থাৎ টু আমরা যদি দেখতে পাই ডায়াগোনাল নিচে রয়েছে টু এক্স এক্স টু ওয়াই অর্থাৎ আমার টু এক্সকে জিরো করতে হবে এক্সকে জিরো করতে হবে তারপর টু ওয়াইকে জিরো করতে হবে তো এক্ষেত্রে আমার টু এক্স রো অপারেশনের মাধ্যমে আমরা জিরো করতে পারি তো টু এক্সের আমরা রো অপারেশন কার সাথে করবো অর্থাৎ এই রো এর রো অপারেশন রো টু এর রো অপারেশন কার সাথে করবো রো টু এর রো অপারেশন করবো অর্থাৎ যে এলিমেন্টকে আমি জিরো করতে চাই ওই এলিমেন্ট যেই কলামে রয়েছে ঠিক অততম রোয়ের সাথে রো অপারেশন করবো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে টু এক্স আমার প্রথম কলামে রয়েছে অর্থাৎ আমরা তাহলে এই আর টুয়ের সাথে রো অপারেশন করবো আর ওয়ানের তো এর ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে এটা জিরো করতে পারি আমরা যদি আর ওয়ানকে দুই দিয়ে এবং আর থ্রি সরি আর টুকে থ্রি দিয়ে গুণ করি এবং দুটোকে যদি অ্যাড করি তাহলে আমরা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি যে টু এক্স জিরো হয়ে যাচ্ছে তো আর টু প্রাইম অর্থাৎ হচ্ছে নিউ যে আর টু রো টুটা আমরা পাবো সেক্ষেত্রে তা হচ্ছে দি রো ওয়ানের দ্বিগুণ যোগ রো টু এর তিন গুণ এভাবে হচ্ছে আমার থ্রি এক্স থ্রি এক্স ইন্টু টু সিক্স সিক্স এক্স সিক্স এক্স অর্থাৎ সি মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস সিক্স এক্স জিরো হয়ে যাচ্ছে তো এক্ষেত্রে আমার এই ভ্যালুটা জিরো হয়ে গেছে তো সিমিলারলি এই পরবর্তী আর টু এর পরবর্তী ভ্যালুগুলো সেমভাবে আসবে অর্থাৎ টু ইন্টু আমরা দেখতে পাচ্ছি টু ইন্টু আর ওয়ান অর্থাৎ টু ইন্টু টু ফোর ওয়াই তারপর থ্রি ইন্টু আর টু মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়াই ফোর ওয়াই মাইনাস থ্রি ওয়াই ওয়াই বের হলো আমাদের সিমিলারলি টু ইন্টু আর ওয়ান টু ইন্টু থ্রি জেড অর্থাৎ মাইনাস সিক্স জেড থ্রি ইন্টু আর টু অর্থাৎ থ্রি ইন্টু জেড আমরা ভ্যালু পেয়েছি মাইনাস থ্রি জেড আবার এখানে হচ্ছে টু ইন্টু আর ওয়ান অর্থাৎ টু ইন্টু মাইনাস এইট মাইনাস সিক্সটিন থ্রি ইন্টু আর টু অর্থাৎ থ্রি ইন্টু ফোর টুয়েলভ তারপর যে ভ্যালুটা পাবো আমরা হচ্ছে তা হচ্ছে মাইনাস ফোর সিমিলারলি এভাবে করে আমাদেরকে আর থ্রিটাও বের করে নিতে হবে আর থ্রিটা আমরা অর্থাৎ আমাদের টু এক্স জিরো হয়ে গেছে আমরা পরবর্তীতে বের করবো আর এক্সকে জিরো করার ট্রাই করবো এক্সকে জিরো করতে ট্রাই করার ক্ষেত্রে আমরা এক্সের রো অপারেশন কার সাথে করবো আমরা আগে বলেছি যে আমরা রো অপারেশন তার সাথেই করব ওই যে এলিমেন্টকে জিরো করতে চাচ্ছি ওই এলিমেন্ট যেই কলামে থাকবে ঠিক অততম রোয়ের সাথে আমরা রো অপারেশন করবো অর্থাৎ এক্স যেহেতু প্রথম কলামে রয়েছে আমরা এই রোকে প্রথম কলামে প্রথম রোয়ের সাথে রো অপারেশন করবো তো আমরা দেখি আর থ্রি অর্থাৎ রো থ্রি নতুন যে রো থ্রি আসবে তা হচ্ছে থ্রি আর থ্রি প্লাস আর ওয়ানের মাধ্যমে আমরা এক্সকে জিরো করে দিতে পারি অর্থাৎ মাইনাস থ্রি আর থ্রি থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস আর ওয়ান মাইনাস থ্রি এক্স মানে থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি এক্স জিরো হয়ে গেছে অর্থাৎ আমার এক্ষেত্রে টু এক্সের পরে এক্সও জিরো হয়ে গেছে পরবর্তীতে আগের মতোই আমার ঠিক সেমভাবে এই ইকুয়েশন ফলো করে আমার রো থ্রির ভ্যালুগুলো বসাতে হবে থ্রি ইন্টু আর থ্রি থ্রি ইন্টু টু ওয়াই অর্থাৎ হচ্ছে সিক্স ওয়াই প্লাস আর ওয়ান প্লাস টু ওয়াই সো সিক্স প্লাস টু এইট ওয়াই বের হয়েছে তারপর হচ্ছে আমার থ্রি ইন্টু আর থ্রি আবার থ্রি ইন্টু মাইনাস ফোর জেড মাইনাস টুয়েলভ জেড হলো প্লাস আর ওয়ান অর্থাৎ মাইনাস টুয়েলভ জেড সাথে মাইনাস থ্রি জেড যোগ হলে মাইনাস ফিফটিন জেড আবার এখানে হচ্ছে মাইনাস টু থ্রি ইন্টু মাইনাস টু মানে মাইনাস সিক্স প্লাস আর ওয়ান মাইনাস সিক্স প্লাস মাইনাস এট মাইনাস ফোরটিন বের হয়েছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের টু এক্স এক্স এই জিরো হয়ে গেছে তো আমাদের আরও এক ডায়াগোনালি আমরা দেখেছিলাম যে তিনটা এলিমেন্ট রয়েছে যেদেরকে জিরো করতে হবে টু এক্স এক্স অলরেডি জিরো হয়ে গেছে তারপর হচ্ছে আমাদের ওয়াইয়ের দিকে নজর দিতে হবে টু ওয়াইকে আমাদেরকে জিরো করতে হবে তো আমরা টু টু ওয়াইকে কীভাবে জিরো করবো তা টু ওয়াই অর্থাৎ টু ওয়াইয়ের পরবর্তী যেই আমরা ইকুয়েশনগুলো পেয়েছি ওখান থেকে জিরো করতে হবে অর্থাৎ টু ওয়াইকে আমরা এখানে কনভার্ট করার
সেকেন্ড কলাম কলামে রয়েছে তো আমরা কীভাবে এটা এইট ওয়াইকে জিরো করে দিতে পারি আর থ্রি মাইনাস এইট আর টু অর্থাৎ যে রো থ্রি নতুন যে ইকোয়েশনটা আসবে তা হবে রো থ্রি ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু ইন্টু এইট তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এইট ওয়াই অর্থাৎ আর থ্রি মাইনাস এইট ইন্টু আর টু অর্থাৎ মাইনাস এইট ওয়াই আমাদের ক্ষেত্রে জিরো হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে জিরো আসছে আগে তো এই দিক থেকে জিরো ছিলই তারপর হচ্ছে আমার এদিকে আমরা পরবর্তী ভ্যালুগুলোকে সেমভাবে আমরা ক্যালকুলেট করে নেবো আর থ্রি মাইনাস এইট আর টু অর্থাৎ মাইনাস ফিফটিন মাইনাস মাইনাস থ্রি মাইনাস টু অর্থাৎ মাইনাস টোয়েন্টি ফোর মাইনাস ফিফটিন প্লাস টোয়েন্টি ফোর নাইন আসে তারপর হচ্ছে এই দিক থেকে আবার দেখতে পাচ্ছি আর থ্রি মানে হচ্ছে মাইনাস ফোরটিন মাইনাস মেট এইট আর টু অর্থাৎ মাইনাস মাইনাস প্লাস ফোর ইন্টু এইট থার্টি টু থার্টি টু মাইনাস ফোরটিন এইটিন তো এভাবে করে হচ্ছে আমরা এই তিনটা এলিমেন্টকে ডায়াগোনাল এলিমেন্টের নিচে যে সকল তিনটা এলিমেন্ট রয়েছে তাকে আমরা জিরো করে দিচ্ছি তো পরবর্তী আমার এর প্রথম স্টেপের কাজ শেষ আমাদের পরবর্তী যে স্টেপে কাজ হচ্ছে তা হচ্ছে ইউজিং ব্যাক সাবস্টিটিউশন ইউজিং ব্যাক সাবস্টিটিউশন তো ইউজিং ব্যাক সাবস্টিটিউশন কীভাবে করতে হবে আমাদেরকে আমরা প্রথম এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে থার্ড ইকুয়েশন এটা হচ্ছে সেকেন্ড ইকুয়েশন এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ইকুয়েশন তো এক্ষেত্রে আমরা প্রথমে এই ইকুয়েশনটা নিব অর্থাৎ নাইন জেড ইকুয়াল টু এইটিন সুতরাং জেড ইকুয়াল টু এইটিন বাই নাইন ইকুয়াল টু টু তারপর আমরা সেকেন্ড ইকুয়েশন দিকে যাব সেকেন্ড ইকুয়েশন কি ওয়াই মাইনাস থ্রি জেড মাইনাস ফোর অর্থাৎ ওয়াই মাইনাস থ্রি জেড মাইনাস ফোরকে আমরা কীভাবে লিখতে পারি ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর প্লাস থ্রি জেড তো আমরা অলরেডি জেডের ভ্যালু পেয়ে গেছি যে টু মাইনাস ফোর প্লাস থ্রি ইন্টু টু অর্থাৎ মাইনাস ফোর প্লাস সিক্স প্লাস টু তারপর হচ্ছে আমরা ফার্স্ট ইকুয়েশন ফার্স্ট ইকুয়েশন হচ্ছে মাইনাস মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস থ্রি জেড মাইনাস এইট আমরা এভাবে লিখতে পারি মাইনাস থ্রি এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস এইট মাইনাস টু ওয়াই প্লাস থ্রি জেড সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু এইট প্লাস টু ওয়াই মাইনাস থ্রি জেড ডিভাইডেড বাই থ্রি সেক্ষেত্রে আমরা ওয়াইয়ের ভ্যালু পেয়ে গেছি টু আর জেডের ভ্যালু পেয়ে গেছি টু দুটোই আমাদের টু ছিল সো এইট প্লাস টু ইন্টু টু মাইনাস থ্রি ইন্টু টু ডিভাইড বাই থ্রি অর্থাৎ আমাদের ভ্যালু বের হচ্ছে এইট প্লাস ফোর টুয়েলভ মাইনাস সিক্স সিক্স বাই থ্রি ইকুয়াল টু টু অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদের তিনটে ভ্যালু হচ্ছে টু 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 এক্স ওয়াই জেডের তিনটে ভ্যালুই হচ্ছে আমাদের টু 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 তো এটা বাই ডিফল্ট সেম হয়ে গেছে এটা অলওয়েজ সেম হবে তা কিন্তু না তো এরপর হচ্ছে আমরা আমাদের যে অ্যান্সারটা বের হচ্ছে তা কি ঠিক কিনা তা জাস্টিফাই করার জন্য আমরা জাস্ট এই কোয়েশনগুলোতে ভ্যালু বসিয়ে দিতে পারি তো আমরা এই কোয়েশনগুলোতে ভ্যালু বসা দেখতে পাই মাইনাস থ্রি ইন্টু টু অর্থাৎ মাইনাস সিক্স প্লাস টু ইন্টু ওয়াই টু ইন্টু টু ফোর তো মাইনাস সিক্স প্লাস ফোর আমাদের এখানে হলো মাইনাস টু আসে তারপর হচ্ছে মাইনাস থ্রি ইন্টু টু মাইনাস সিক্স তো মাইনাস টু আর মাইনাস সিক্স মাইনাস এট অর্থাৎ আমাদের এই পাশের ভ্যালুর সাথে অ্যান্সার মিলে গেছে তার মানে হচ্ছে আমাদের যে এক্স ওয়াইজের ভ্যালুগুলো রয়েছে তা সঠিক বের হয়েছে তার মাধ্যমে আমরা এই জাস্টিফাই করার মাধ্যমে বুঝে গেছি তো সেমিলারলি আমরা এখানে যে সেকেন্ড কোয়েশন থার্ড কোয়েশনে এক্স ওয়াই জেডের ভ্যালু সেমিলারভাবে বসি আমরা জাস্টিফাই করে নিতে পারি যে আমাদের যে এক্স ওয়াই জেডের ভ্যালু এসেছে তা সঠিক কি না তো এভাবে আমরা সিম্পলি জাস্ট গসি এলিমিনেশান বের করে নিতে পারি তো গসি এলিমিনেশান আরও অনেকগুলো মাধ্যম রয়েছে অকভেন্টেড ম্যান্টিক্স বের করে কিংবা এই ভ্যালুগুলোকে ওয়ান করে নানাভাবে করা যায় তো এটা হচ্ছে সবচেয়ে সিম্পলভাবে করার পদ্ধতি আর কি তো আমরা চাইলে এভাবে পদ্ধতি ট্রাই করতে পারি